തവളയെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് പകരം സിമ്പിളായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ വളർച്ചയാണ് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യുക്ലാബ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തീർച്ചയായും കാണുക ആദ്യ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മോസ് മെസപ്പോട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിമ്പലുകളെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സിമ്പലുകളാണ് അക്കങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അക്കങ്ങളെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തിന് പകരം വാട്ടർ ലില്ലിയും പത്തായിരത്തിന് പകരം ഒടിഞ്ഞ ഒരു വിരലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് പകരം ഒരു തവളയുടെ ചിഹ്നവും ഒരു മില്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയുമായിരുന്നു അവർ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ അക്കങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്രമീകരണം നൽകിയത് അവർക്ക് അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥാനക്രമീകരണം കൂട്ടുവാനും കുണിക്കുവാനും ഹരിക്കുവാനും അവരെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു കൂടാതെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ സഹായിച്ചത് ഈ അക്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്രമീകരണമാണ് ഈജിപ്റ്റും സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു വലിയൊരു നാഴിക കല്ലാണ് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനക്രമീകരണം ലിമിറ്റഡ് ആൽജിബ്ര ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചതും പയ്യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതും വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചു ഇത് കൂടാതെ പിരമിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നാഴിക കല്ലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്ത്യം സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ അക്കങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചതും വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചതും വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിച്ചതും എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഫ്രാക്ഷൻസും പയ്യുടെ വാല്യൂം ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ബാബിലോണിയയിലെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക ഗുഡ